اهلا بيكو في بقيه درس الحمله الفرنسيه احنا اخر حاجه اتكلمنا عنها اتكلمنا عن الزراعه في عهد مينو هنبتدي بقى نشوف الصناعه حصل فيها ايه ونشوف الطبيعه حصل فيها ايه وكل الحاجات اللي في مصر حصل فيها ايه اول حاجه هنتكلم عنها هنتكلم عن الصناعه مينو هو عندي اقترح انشاء مجموعه من المصانع مجموعه من قال لي هنعمل لكم مصانع نسيج حداده حروف طباعه ساعات دايما الطلبه بتسال يعني ايه حروف طباعه؟ كان زمان ما فيش الات بيتكتب عليها، كانوا بيجمعوا الحروف حرف الحاء جنب السين جنب الايه ويعملوا بيهم ايه؟ كتابات زي الكروت الايه؟ الشخصيه بتاعت زمان. جه بيقول لي ايه قال لي المصانع ديت هيشتغل فيها فرنسيين وبس، ومش هيشتغل فيها مين؟ مصريين. طب فرنسيين ليه يا ومش عايز المصريين؟ قال لي عشان المصر ما يعرفش سر الصنعه، برضه الاجنبي مش عايز يعرفني حاجه عشان ده اللي مزلول ليه فقال لك انا هشغل في مصانع فرنسيين ومش هشغل ايه مصريين عشان مصر ما عرفش سر الايه الصنعه صلح لي ترسانه دار الصناعه على السفن كان عاملها مرات بيك فين في الجيزه و... وانشا لي حاجه اسمها طواحين الهوى هنشوف اقتراحاته في الصناعه بص معايا حضرتك بيقول لي اقترح ان انشاء مجموعه من المصانع للنسيج الحداده حروف الطباعه الساعات والضباغه المقصود بها دبر البلود قال لي هيشتغل فيها فرنسيين خد بالك منها ومش هيشتغل بقى مين مصريين عشان ما يعرفوش سر الايه الصنعه عمل لي حاجه اسمها طواحين الهوى واصلح ترسانه كان عاملها مراد بيك فين في الجيزه بعد كده هنشوف اصلاحاته في التجاره يجي يسالك سؤال اخر السنه يقول لك توقفت تجاره مصر الخارجيه في عهد كل من نابليون وكريبر بح ما فيش تجاره ايه خارجيه ايه السبب سببين هنفتكر مع بعض حتتين انا كان عندي موقع اسمه موقع ابقر الايه البحريه الاسطول الانجليزي بقياده نيلسون دمر اصول ايه فرنسا وقفل في قلب البحر الايه المتوسط فكده السواحل الشماليه بتاعت مصر محاصره بالاسطول الانجليزي فما فيش تجاره خارجيه الناحية الثانية لما جت الدولة العثمانية وقعت حملة عن طريق الشام وعن طريق اسكندرية لما نابليون مشي وكليبر عمل معاهدة العريش عند قوات عثمانية موجودة في بلاد الايه الشام يبقى انا عندي ايه السواحل المصرية محاصرة وعند قوات عثمانية موجودة في بلاد الايه الشام عشان كده توقفت تجارة مصر في عهد نابليون وعهد مين كليبر اما مين لما تولى عمل لي اسواق جديده مشى ناحيه الشرق مع بلاد البحر الاحمر مشى المراكب بالمواني جاده ينبو السويس بتبيع المراكب بتبيع صوف بتبيع قمح بتبيع حرير بتبيع ايه بن بيقول لي كان نفسه منو قبل ما يمشي يعمل علاقات مع بلدان شمال ايه افريقيا والسودان حتتين في السودان حته اسمها سيمار وحته اسمها ايه دارفور ويعمل لي كمان علاقه مع مين مع الحبشه ده كان ايه مجرد نفسه قبل ما يمشي ايه بالحمله حتة لازم ادبني عارفها واحط عليها ترتيب خط وانا بذاكرها لان ده في الامتحان والطلبه غلطوا فيها بيقول لك اول من بدا سياسه التفاهم مع شيف مكه كان مين؟ بيقول لي كان نابليون، يعني اول واحد عمل علاقات سياسيه مع شيف مكه كان مين نابليون وخدت قبل كده شيف مكه يعني حاكم مكه وده منصب اسمه منصب الشرافه وده بيبقى من اشرف من الناس لحضره ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، هنبص ونشوف الاصلاحات اللي حصلت عندي فين؟ في الايه؟ في التجاره، بص معايا يا حبيبي. وهنتكلم عن التجاره، السؤال اللي قلت ممكن يجي في الامتحان اللي هو اهتم منه باحياء ليه التجاره اللي اتدهورت في عهد نابليون وايه وكليبر؟ يجي يقول لي ايد او بما تفسر توقف تجاره مصر الخارجيه في عهد مين مين نابليون وكليبر؟ عشان سببين عندي نمره واحد حصار اصول الجيش شاطئ مصر وجود الجيش العثماني فين؟ في سوريا وده اللي قلناه قبل كده بيقول لي مينو عمل ايه بقى؟ فتح اسواق مع بلاد البحر ايه الاحمر مشى السفن او المراكب بالمواني جاده ينبو السويس بتبيع منسوبات قطنيه شلان صوفيه حرائر وبن من ضمن خطته التجاريه قبل ما يمشي من مصر كان عايز يعمل علاقات مع ايه؟ سنار ودارفور في السودان وبلاد الحبشه وبلاد شمال افريقيا واخد خط تحت كان نابليون اول ما بدا اساس تفاهم مع شيف مكه جت قبل كده اختار بين الاقواس في الامتحان والطلبه اتلخبطوا فيها وكتبوا مين وبدا ما يكتبوا مين؟ نابليون يبقى كده احنا عرفنا الايه؟ التجاره هنشوف اصلاحاته بقى بعد كده فين؟ هنشوف اصلاحاته في الصحه واصلاحات نابليون وكليبر في القضاء. اول حاجه هنشوفها في مجال الصحه بيقول لي عمل لي مستشفى عسكري 
وعمل لي محاجر صحيه يعني ايه محاجر صحيه حجز صحي زي ما كان زمان منتشر عند امراض الكوليرا وامراض الطاعون الافتكار يا دلوقتي بقى الفرنزا التو الفرنزا الايه الخنازيري بيحجزوا الناس المرضى في مكان لوحدهم عشان ما يمرروش بقيه الناس فعمل لي محاجر صحيه في القاهره ورشيد ودمياط والاسكندريه يبقى في مجال الصحه عمل مستشفى عسكري واربع محاجر القاهره ورشيد ودمياط والايه والاسكندريه بعد كده هنشوف اصلاحاتهم بالنسبه لمجال الايه القضاء في القضاء عندي نابليون عمل تغييرات بالعدد في القضاء بعد ما رجعنا حميته على بلاد الشام او اسمها عكا اللي احنا قلنا وصل لغايه مدينه عكا وما قدرش يقتحمها بسبب قوه ايه دفاع اهلها وبسبب زعامه احمد باشا الجزار وقوه الاصول الانجليزي عزل كل القضاء الاتراك اللي موجودين عنده في مصر وعين بدل العلماء الازهر بطريق الانتخاب في القضاء الشرعي الاسلامي الكلام ده مش موجود عندك في بس اعرفه ده افاد القضاء القضاء التركيه ما بيعرفوش اللغه العربيه وما عندهمش درايه بامور الدين زيهم زي علماء الايه الازهر الشريف تاني حاجة عملها حد رسوم التقاضي يعني ايه رسوم التقاضي لو حد بيرفع على حد قضية في المحكمة على مبنى معين على شيء معين يقدر بمال يدفع من ثمن المبنى او الشيء دوت اتنين في المية ده بيقول لي رسوم التقاضي بوقع كم في المية اتنين في المية يعني لو حاجة بنجني يدفع عليها في المحكمة رسم قضاء رسم قضية اتنين ايه جنيه بيقول لي وقبل كده كانت متروكه الاهواء لمزاج المحكمه تعمل زي هي عايزه. يبقى انا عندي نابليون اصلاحين عزل القضاء الاتراك وعين علماء الازهر بعد ما رجع من الشام. تاني حاجه عندي مين؟ عندي حد رسوم القضيه بوقع كام في المية؟ اتنين في المية. اما مين اللي كان عايز يعمل اصلاحات ويحولها الى مستعمره فرنسيه عمل خمس حاجات. رفض مبدا الديه، يعني ايه الديه؟ واحد يقتل واحد ويدفع ثمنه، بنسمعها دايما يقول لك الحرامي ملوش ديه، اقتلك وادفع ديتك، ثمن دم القتيل. او اهل القتيل ياخدوا بالطار وقال لي حل المشكله دي المحكمه. عمل لي محكمه لكل واحد موجود في مصر غير مصري مسلم. يعني مصر يهودي دي محكمه بمحكمه اليهود، مصر مسيحي دي محكمه الايه؟ المسيحيين او الاقباط، ناس جايه من الشام ليهم محكمه، جايين من بلاد الروم ليهم ايه محكمه؟ فانشا محكمه لكل طائفه في مصر، وقال لي كمان لو حد منهم عايز يروح عند محكمه المسلمين من حقه ان هو ايه؟ يروح. حد ضربت التركات والاموال المنقوله يعني التركات لو واحد مات وسب تركه لاولاده وهيقسموها عن طريق المحكمه، المحكمه تاخد منها 5%. أو واحد رايح يتنازل واحد عمال عن طريق المحكمة ياخدوا 5% في المية فحد ضربت التركات والأموال المنقولة بوقع كام؟ 5% في المية. ألزم أي حد عايش على أرض مصر حتى لو كان فرنسي يدفع ضريبة الخزانة الإيه العامة حتى قلناها في المشروع العظيم في الدرس اللي فات بيقول لي إيه كل الضرائب كلها وحدها في ضريبة واحدة اسمها ضريبة الأرض الإيه الزراعية وهنشوف الكلام ده مع بعض سواء مجال الإيه القضاء أو مجال الإيه الصحة بص معايا يا حبيبي أول حاجة في مجال الصحة أنشأ منهم مستشفى عسكري عمل لي محاضرة صحية في القاهرة ورشيد ودمياط الإسكندرية ده في مجال الصحة حتة صغيرة خالص. الإنجازات في القضاء عندي إيه؟ نابليون عنده حاجتين وعندي بعد كده مينو عنده كام حاجة؟ خمس إيه؟ حاجات. أول حاجة نابليون بيقول لي بعد ما يجي على الشام أو على عكا بيقول لي عمل الآتي بيقول لي عزل كل القضاء الأتراك وعين علماء الإيه؟ الأزهر. تاني حاجة بيقول لي حدد رسوم التقاضي بواقع كام في المية؟ ايه 2% في المية. اللي جاي ده كله بقى بعد كده بانجازات مينو في القضاء اللي هو مينو رفض مبدا الديه وترك ايه الايه القضاء يحل المشكله عمل محكمه لكل طائفه في مصر اقباط شوام اروان يهود وقال لك لو عايزين يروحوا اي حد منهم لو واحد او اثنين للقضاء الشرعي الاسلامي من حقه يروح بيقول لي بعد كده حد ضربت التركات والاموال المنقوله بواقع 5% ألزم أي حد عايش على أرض مصر يدفع ضريبة الخزانة العامة، الحتة اللي قلناها بتاعت المشروع العظيم، وحد الضرائب كلهم في ضريبة واحدة اللي هي ضريبة الأرض الإيه؟ الزراعية. دي إصلاحات نابليون عند حاجتين نابليون هم الأولين واحد واثنين ثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة دي كلها إصلاحات مين؟ مين وفين؟ في القضاء. هنشوف بعد كده آثار الحملة من الناحية العلمية. بيقول لي نابليون وهو جاي جايب لي معاه مجموعه من العلماء عددهم 146 عالم عايز ينقل كل النظم والافكار الحديثه عند فين في مصر؟ احنا قلنا الحمله مش هدافع عسكري وبس بدايه تنقل اللي حصل في اوروبا عندي او في فرنسا عندي فين؟ في مصر. دي بيقول لي جايب علماء 
اول ما جه عندي انشاء لحاجه اسمها المجمع العلمي سمعنا عليه في الفتره اللي فاتت ان كانوا ايه حرقوه بعض الايه الناس بيقولوا المجمع العلمي دوت عمله مجلس له صفه علميه شيء علمي وله علاقه باداره الحكومه يعني الحكومه عايزه اي استشاره علميه تسال المجمع الايه العلمي بعد كده بيقول هو عمل يشبه مجمع كان موجود في باريس وكان نابليون عضو فيه قبل ليه عند على فين؟ على مصر. عمل المجمع ده اربع اقسام رئيسيه قسم رياضيات، قسم طبيعيات، اقتصاد سياسي، اداب وفنون وحط في كل قسم رؤساء من الاقسام الرئيسيه دي حوالي 12 عضو في اقسام فرعيه جاب شويه ضباط وشويه قاده غير العلماء اللي معاه وحطهم لي برضه ايه في الناحيه الايه العلميه. بيقول لي اهم حاجه ايه هدف نابليون من المجمع العلمي اللي هو في اخر السنه. الهدف العمل على تقدم العلوم والمعارف في مصر. ثاني حاجه يدرسوا الايه المسائل الطبيعيه والتاريخيه وصناعه وشغاله فين في مصر. ابداء راي الحكومه هيبدا راي الحكومه لو الحكومه عايزه اي استشاره علميه تسال المجمع العلمي يعني بيقول ربط بين العلم وبين الايه السياسه هنشوف الكلام ده مع بعض كلمه كلمه بص معايا يا حبيب قلبي بيقول لي تعتبر الاثار الفكريه العلميه اهم مؤسسات الحمله جاي جايب معاه طائفه من العلماء في مختلف علوم العصر عددهم 146 ايه عالم انشاء المجمع العلمي ده مجلس له صفه علميه وله علاقه باداره الايه الحكومه وبالتالي سطر عندك بيقول لك زي المجمع كان موجود في باريس وكان نابليون عضو فيه قبل ايه على مصر خد في المجمع بعض القادة والضباط والعسكريين اللي عندهم فكرة كبيرة عن العلوم عملوا من كام قسم أربعة أربع أقسام رئيسية لكل قسم 12 عضو قسم رياضيات اقتصاد سياسي قسم طبيعيات أدب وفنون وهنشوف برضه تاني إيه هدف نابليون من إنشاء المجمع الإيه العلمي عندي ثلاث حاجات وممكن يسأل فيهم آخر السنة بمنتهى السهولة العمل على تقدم المعارف فين في مصر يدرسوا المسائل الطبيعيه والتاريخيه وصناعه وشروعها في مصر، ابداء راي الحكومه في الحاجات اللي تسالوا فيها، في المسائل اللي تستشيروا فيها، يعني ربط بين العلم والايه والسياسه، وانا بذاكر اخد بالي من اهداف المجمع العلمي واهدافه من الديوان الايه العام. هنشوف دلوقتي بقى مع بعض ايه اثر المجمع وايه اثر الحمله عندي فين في مصر. اثر المجمع واثر الحمله الحمل عمل في مصر كان مطبعه مطبعتين، مطبعه عربيه ومطبعه فرنسيه. الحملة عملت جريدتين بس الجريدتين فرنسيتين واحدة اقتصادية وواحدة سياسية من هو قاعد عندي عايز يعمل لي جريدة اسمها باللغة العربية ايه اسمها التنبيه عشان يصدر فيها الاوامر والتعليمات للمصريين ويحذرهم من الناس المعادين ايه الفرنسيين يبقى عملوا مطبعتين عربية وفرنسية جريدتين جريدة سياسية وجريدة ايه اقتصادية والاثنين فرنسيتين من هو يعمل جريدة باللغة الايه العربية بيقول لي المجمع العلمي ده كان عبارة عن نافذة اطل منها المصريين افتكر نافذة بكلمة شباك بص منه المصريين على تقدم العلوم العرف الغرب الايه الفرنسي فكرة دولية الحكم اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده بيقول ان بيت شعب مصر ان هو لازم يشارك في الحكم بدل من فكرة الحكم المطلق والحكم الايه المستبد بيقول لي كمان بصرف النظر عن الناحية العسكرية واجه الحمل العسكري كانت تعتبر صدمة حضارية وثقافية للمجتمع الايه المصري يرجع يقول لحياة الفرنسيين اللي قاعدين عندي في مصر نبيت شعب مصر ان في سلوك اجتماعي في نظام اجتماعي في مأكل ومشرب ومسكن وكلام زي كده يختلف عن هم ايه عايشينها هنشوف الكلام ده مع بعض واحدة واحدة بص معايا بيقول لي عملنا مطبعتين واحدة عربية واحدة ايه فرنسية جريدتين فرنسيتين واحدة سياسية واحدة اقتصادية من هو عايز يعمل جريدة باللغة العربية ينشر فيها الاول القرارات الايه الادارية ويحذر الناس يقفوا على الناس المعادين لفرنسا بيقول لي المجمع ان كان نافذة اطل منها عبارة عن شباك بص منه المصريين على ما يدور في اوروبا من تقدم العلوم ايه وافكار سياسية واقتصادية بيقول لي بصرف النظر عن الناحية العسكرية كانت تعتبر صدمة حضارية وصدمة ايه ثقافية فكرة دواوين سأل فيها قبل كده بيقول لك ايه اهمية الدواوين او فكرة الدواوين عملت ايه نبيت شعب مصر ان هو لازم يشارك في الحكم ده من الحكم الايه المطلق الحياة الاجتماعية للفرنسيين نبهتني ان انا عندي انماط عندي اشكال انماط يعني اشكال من الحياة الاجتماعية والعلاقات في اوروبا تختلف عن المجمع الشرقي اللي احنا ايه عايشين فيه هنشوف دلوقتي ايه اللي عملته الحملة من الاعمال الكبرى لسه اثارها موجودة لغاية النهاردة هنبص مع بعض بيقول الحملة عملت كم عمل كبير ثلاثة فكر قناة السويس اللي نفذتها فرنسا بعد كده 
هي محاوله لشق القناه تربط البحر الاحمر والبحر المتوسط هم اختلفوا ساعتها في منصوب البحرين قالوا ان منصوب البحر الاحمر اعلى من منصوب البحر الايه المتوسط دي فكره قناه السويس دي اهم حاجه اللي اتنفذت بعد كده تاني حاجة بمعقول معلومات كتير عن ايه عن مصر حطوها لي في كتاب اسم وصف مصر يعتبر اول موسوعة عن مصر في التاريخ الحديث واكيد سمعتوا عن مجمع علم الفترة اللي فاتت وعن كتاب وصف مصر الفترة ايه اللي فاتت اكتشفوا حاجة اسمه حاجة الرشيد اللي فكروا الموز الكتابة بتاعته واحد اسمه ايه شامبليون لما فكروا الموز الكتابة المصرية القديمة فتحت المصريين كتاب تاريخ مصر الايه القديم هنشوف المعلومات دي مع بعضها اللي هي بيسموها الاعمال الكبرى للحملة عندي كم عمل ثلاثة بص معايا اول حاجة شق قناة طول البحر الاحمر البحر المتوسط اللي هي فكر قناة السويس واختلفوا في منصوب البحرين قلنا قالوا ان منصوب البحر الاحمر اعلى من منصوب البحر الايه المتوسط جمعوا علاقات كتيرة أو ضخمة عن إيه مصر في مختلف المجالات وعملوا عليها كتاب اسمه وصف إيه مصر أي لقوا حجر إيه رشيد بيقول له حجر رشيد دوت شامبليون فك الكتابة المصرية إيه بتاعته لما فك الكتابة المصرية بتاعته سهل لي دراسة تاريخ الإيه المصري بكده يا حبايب قلبي نبقى خلصنا الفصل الأول من المنهج اللي هو بيتكلم عن الحملة الإيه الفرنسية ونلتقي مع بعض في دروس أخرى ومتشكلين إيه لحضراتكم ونرجو منكم المذاكرة كويس مادة تاريخ مادة سهلة مادة فيها تشويق بس عايزة طالب يحفظ أول بأول عشان الدنيا ما تفوتش إيه معاه والسلام عليكم Thank <laughs> you.